Hola, señor y señoritas. Hola. Uh, la, el personas es Vinicio. Uh, he will tell us a little bit of the history of Costa Rica and then we will see how this country is so happy and so good and the best in the Latin American countries. Okay, señor. Uh, ab, abla, abló uno poquito de historia de Costa Rica. Muy bien. Hola. Eh, para contarles un poco de la historia de Costa Rica, en 1948 nuestro presidente José María Ferrer fue el primero que abolió el ejército. Antes de eso hubo una pequeña eh, revolución y este presidente dijo no más guerras, no más ejército. Entonces, eh, todo el dinero que se usaba para el ejército, el gobierno lo emplea el día, hasta el día de hoy en construir y escuelas, escuelas donde van los niños a aprender y, a la, y al día de hoy en las escuelas les enseñan inglés como una segunda lengua. Mm -hmm. Y depende del lugar, si en ese lugar hay turistas, eh, personas de otro país como Alemania o Francia, esa segunda lengua sería la lengua que más hablan estas personas. Mm -hmm. Y a la vez es muy bueno porque ayuda a, la, a esa pequeña comunidad a los niños aprender a leer y a escribir, que es muy importante, y aprender una segunda lengua que es la puerta para el, para el mundo hoy, hoy en todas partes. Es muy importante. Y de esas escuelas, pues se agrupan eh, familias que cocinan para estos niños, entonces hay un soporte económico para esa comunidad. Igual el gobierno ayuda a madres que tienen varios hijos y no tienen cómo comprar uniformes, lapiceros, libros para sus niños. El gobierno les brinda un dinero para que ellos puedan estudiar. Bueno, y algo muy importante, también en 1980, me parece, en 1980, el gobierno también dijo, ya no más se van a cortar árboles. Costa Rica es uno de los lugares que hay mucha fauna, muchos, eh, todo es verde y mantiene la, la, la riqueza de las aguas, aguas muy puras que se pueden tomar. Y algo muy importante, fue el primer país en Centroamérica en decir no a la caza, es matar animales de la montaña, como armadillos, tepesquintes, eh, tapir. Eh, y gatos monteses como pumas y eso, no más. Entonces hoy en Costa Rica hay una gran biodiversidad de aves y animales y es el primer país en educación en no cortar árboles y proteger la fauna silvestre. Bueno, mucho bueno. I'm going to explain that in English in short. Basically what happened is that in 1948 after the civil war of Costa Rica, that president, Jose Maria Figueres. Figueres, he abolished the army. With the money they have saved, with that money, what they have done, they have funded school for each and everyone, that is education, and they have funded healthcare for everyone. As a result, in this country, everybody, irrespective of economic status, can have free healthcare and free education. That has propelled this country to be the best in Latin America. They have highest per capita income and they have no army. As a result, they became more secure because there is no war to do with anyone. There is no fight with anyone. And on top of that, people can learn other languages. For example, in if some, some areas, if main immigrants are German, their children can learn German as a second language. So as if, if they have a French speaking population, they can also learn French. But in 1948, the government made English as a second language. As a result, most of the people have a very good English language skill. 
so they can communicate with the world and communicate with the business. In addition to that, another good thing that happened in the 1980s, the government came up with a new policy saying that no more destruction of the environment, protect the trees, protect the nature, protect the natural animals. As a result, Costa Rica has became, become a heaven in our world. You can see how the big trees, how the stream is flowing from the mountain. And on top of this, this nation has taken the responsibility of providing free and fresh water to everyone. This is the place where all the water is safe. You can drink from anywhere. Costa Rica has become a model for the developing country and developing nation and how to live in a green way. For example, in this country now, over 90% of the energy are clean energy. So I love Costa Rica. Me encanta Costa Rica. Costa Rica, pura vida. That's why they came up with a new new slogan new language in spanish which is costa rica pura vida means costa rica full life it's truly full life i love this country this nation and this people thank you gracias